పింగళ తాలూక భార్య అరుణ అరుణ కూడా చెడు చలవాట్లు అన్ని తీసుకొని వ్యభిచారం చేయడం మొదలు పెడుతుంది సో వీళ్ళిద్దరూ చాలా ఎక్కువ పాపం చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఒకనప్పుడు ఏమైంది ఎప్పుడైతే వీళ్ళిద్దరూ ప్రాణం త్యాగం చేశారు ఒకరు చిలుక రూపంలో వచ్చారు ఇంకొకరు రాబండి రూపంలో వచ్చారనమాట మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ రూపంలో వచ్చినప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ ఒక తినే వస్తువు మీద ఫైటింగ్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట ముందు చిలక వెళ్ళి చూసింది ఈ రాబండి వచ్చి ఫైటింగ్ చేసుకుంటున్నారు ఇద్దరు బాగా కొట్లాడుకుంటున్నారు అనమాట కొట్లాడుతూ కొట్లాడుతూ ఇద్దరు ఉచ్చుకున్నారు అనమాట దే జస్ట్ యూనో పిఎస్ టీ చదవ అండ్ ఫైనల్గా ఏమైంది వాళ్ళు కిందకి పడిపోయారు కిందకి పడిపోతే అక్కడ కపాలం స్కల్ కపాలం ఉంది ఆ కపాలు నీళ్ళతో నిండి ఉంది ఈ కపాలం లోపల ఇద్దరు పోయారు సో ఇప్పుడు వాళ్ళ ప్రాణం ఎలా పోయిందంటే ఆ నీళ్ళలో మునిగిపోయి ప్రాణం పోయింది ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరికి మనం ఏమేం పాపం చేసామని గుర్తుంది సో ఎప్పుడైతే ఆ శరీరం త్యాగేసి పైన యమరాజ్కి వెళ్ళిపోతున్నారు వీళ్ళిద్దరికి చాలా భయంగా ఉంది ఇప్పుడు అయిపోయింది మన పని అన్ని లిస్ట్ అంతా తీస్తారు అని కానీ మళ్ళీ ఏమైంది వీళ్ళు వెంటనే వెళ్ళినప్పుడు యమరాజ్ ఏమంటున్నారు ఆల్ సిన్స్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ మీరు చేసిన ప్రతి పాపం అంతా క్లియర్ అయిపోయింది స్టాక్ మీరు ఇంకా వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోవచ్చు సో వీళ్ళిద్దరు షాక్ అయిపోయారు మేము ఏమి మంచి చేయలేదు పాపం చేశాము తర్వాత చిలక రూపంలో రాబండి రూపంలో వచ్చారు అప్పుడు కూడా కొట్లాడుకున్నాము చనిపోయారు మేమేం పుణ్యం చేశాము యమరాజ్ మీరు ఏమనుకోకుంటే చెప్తారా అసలు ఏం చేశాం మేము అప్పుడు యమరాజ్ అంటారు ఆ కపాలము ఎవరిదుందంటే ఒక శుద్ధ భక్తుడు ఆ భక్తుడు ఏం చేశాడంటే భగవద్గీత తాలూకా ఐదవ అధ్యాయాన్ని పారాయణ చేసేవాడు సో సతతంగా ఈ ఐదవ అధ్యాయం పారాయణ చేయడం వల్ల తను ఆత్మ తను మనస్తత్వమే కదా తన ఒక శరీరం కూడా శుద్ధి అయ్యింది సో తన శరీరం ఎంత శుద్ధి అయిపోయిందంటే తన శరీరం తాలూకా మిగిలిన కపాలం కూడా ఆ కపాలంకి తాకిన నీళ్ళు కూడా ఎవరైనా ముట్టుకుంటే వాళ్ళు చేసిన పాపాలన్నిటి నుంచి విముక్తులు అవుతారనమాట సో వెంటనే వీళ్ళిద్దరూ ఇంకా అరో అయితే ఐదవ అధ్యాయం మేము కూడా పారాయణ చేస్తామని డాన్స్ చేస్తూ చేస్తూ ఈ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ని పారాయణ చేస్తూ చేసి ఫిఫ్త్ చాప్టర్ తాలూకా గ్లోరీస్కి అందరికీ మహిమ చెప్తూ చెప్తూ వీళ్ళు మళ్ళీ ఒక బ్రాహ్మణ రూపం తీసుకొని ఐదవ అధ్యాయ చాంటింగ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు వేకుంఠానికి వెళ్ళిపోయారనమాట సో మనం కూడా ఇక్కడ శిశి రాధా దామోదర్ని ప్రే చేయాలి ఎలా అయితే పింగళ అని అరుణ అని పాపం ఎంత పాపం చేసినా కూడా విముక్తులు అయ్యారు ఎలా విముక్తులు అయ్యారు ఒక శుద్ధ భక్తులు తాలూకా శరీరాన్ని తాకిన నీళ్ళు సో మనం దామోదర్ని ప్రే చేయాలి మా జీవితంలో కూడా మాకు అలా అవకాశం ఇవ్వండి ఏదో ఒక శుద్ధ భక్తుల తాలూకా పాద పద్మాలని తాకిన నీళ్లు మన నెత్తి మీద మన ముసిరస్సు మీద ధరించేసి అత్యంత భావంతో ఈ యొక్క ఐదవ అధ్యాయం మనము పారాయణ చేస్తాం Krishna